Добрий день, мої неванильні котики. Сьогодні ми будемо з вами розбирати дуже цікавий фільм, який ви обрали в моєму телеграм-каналі «Гра Джеральда» за Стівеном Кінгом. Фільм отримав дуже багато номінацій, Оскарів, 5 Оскарів як мінімум, і він дуже психологічний, глибокий. Про що ми будемо з вами говорити сьогодні? Ми з вами поговоримо про травму вцелілої, про розбещення дітей, про, взагалі про травматизацію, про ПТСР, також про кінки наші, про БДСМ. Отже, буде дуже цікаво. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Хай квітне український ютуб. Ви дійсно допомагаєте мені створювати україномовний контент. Гра Джеральда по Стівену Кінгу. Джеральдс Гейм. Я вам рекомендую дивитися в оригіналі англійською мовою з українськими субтитрами. Для чого? Для того, щоб побачити емоції героїв, для того, щоб побачити в реалі, як вони розмовляють і як відбувається саме акторська гра. Це дуже цікаво. Починається з того, що подружжя Бьорден Гейм давно у шлюбі і в них все, так скажімо, закисло, затухло і кохання і секс не приносять того задоволення. І ось вони вирішають усамітнитись, поїхати в ліс, там трошки пограти, да? пограти в такі БДСМні небезпечні ігри. Джесі, головна героїня, вона зовсім не проти цих рольових ігор, вона сприймає це нормально. І її чоловік, якого зовуть Джеральдсами, він простібує її наручниками до кроваті для того, щоб освіжити свої почуття, завестись і щоб у них був такий неповторний секс. Перед цим вони зустрічають іще собаку. Про цю собаку ми поговоримо з вами окремо. Джесі залишається прикутою до ліжка. Джеральд випиває Віагру. І ми потім вже по фільму побачимо, що він неодноразово приймав цю Віагру. І в нього стається, в саме цей момент інтимний, стається серцевий напад. Що, як сексолог, я бачу, що часто буває з чоловіками. І чому я не рекомендую Віагру? Я не кажу, що всі, хто приймуть Віагру, у них там відбудеться зупинка серця і вони мруть, але дуже небезпечно, коли у чоловіка проблеми із тиском і він це міксує з віагрою. Як бачите, людина може загинути під час статевого акту через те, що піднявся тиск і плюс ще оці е, пігулки. Що відбувається? Джесі, вона залишається на одинці з тілом чоловіка і з оцією собакою. І її шок від того, що вона прикута, вона не може звільнитися, він переростає в параної, в марення, в видіння, такі сновидіння, Видіння, коли ми знаходимося в такому в трансовому стані між реальністю і нереальністю. І Джесі починають мучати бачення, мучати відіння з дитинства. Привід Джеральда, він починає знущатися над слабкістю жінки, він починає їй приходити і відбувається, що сцени з минулому. Дитинство Джесі, воно набуває зовсім іншого значення. І що тут важливо, що Стівен Кінг, він показав дуже тонкі, психологічні моменти. Я думаю, що фанатам Стівена Кінга буде цікаво. Отже, напишіть, чи відрізняється набагато книжка «Джеральдс Гейм» Стівена Кінга і цей фільм. Тобто, ми вже казали про наше его, про супер-его і про наше ід, про наше потаємне. І відбувається, що конфлікт і витіснена травми. Отже, ми дізнаємось, що у Джесі в дитинстві, коли вона була підлітком, сталася травма. Її розбести власний батько. Він її називав Мишка. Вона була така татова донечка, довіряла йому. І як діє гвалтівник? Тут я вам хочу показати дуже цікаві моменти. Дивіться, коли до мене приходять люди в консультацію, вони одразу вам ніхто не скаже, от я там був розбещений в дитинстві, то зі мною щось трапилося, або зґвалтування, або ще щось. Зазвичай це стає це так, що у людини є такі механізми захисту, як витіснення і дисоціація. Людина живе окремо своїм життям, а травма для того, щоб психіка не, назнала, не зазнала шоку, вона витісняється і вона живе окремо. Називається це дисоціація в психології. Що далі? Ми з вами можемо побачити, Стівен Кін тут дуже тонко, дуже філігранно підмічає, як діє людина, яка розбещує, як діє гвалтівник. Спочатку він маніпулює, він обманює і він змушує жертву бути мовчазною, тобто зберігати цю страшну тайну все життя всіми видами маніпуляціями, обманом. Коли я зустрічаюся в реальному житті з людьми, які зазнали насильство, тобто кажуть, людина гвалтує, наприклад, да, такі страшні кейси своїх дітей, наприклад, або дуже часто це діти, які з попередніх шлюбів, 
Вони кажуть, от ти саме буде з твоєю сестрою або з братом, тому дитина вимушена тримати мовчання все життя, і така стіна нарощується, стіна з мовчання. Або я розкажу твоїй матері. І там батька саме так і каже, тобто він обманом, він залякуваннями, маніпуляціями впливає на Джесі і 12-річній дівчинці. Він каже, ти ж розповіси всім про це, ми повинні сказати про це мамі. Да? І він таким чином маніпулює, щоб Джесі мовчала все життя. І з іншого боку, ми можемо побачити тут травму вцелілої, коли дитину зрадили. З одного боку, батьки повинні піклуватися про дітей, оберігати і робити все можливе для того, щоб їхнє дитинство було гарним, дитина розвивалась і довіряла. Але є такі батьки, які, на жаль, руйнують дитинство своєї дитини. Отже, перша стадія, стадія, коли гвалтівник, коли розбищувать, вводить дитину в таємницю. Тобто відбулася якась подія розбищення, і неважливо, як це було, це може бути просто дотики. У нас чомусь вважається такий стереотип, що це обов'язково сексуальний акт з пенетрацією, тобто з проникненням. Ні, інколи це можуть бути пестощі, поглажування. В даному випадку Стівена Кінга батька сам себе трогав, тобто він мастурбував. Далі що? Відбувається введення в секрет, тобто він змушує дитину зберігати секрет. Далі що йде? Шантаж, маніпуляція. Зроби то, інакше я зроблю то. Тобто починаються такі торги. І відбувається зрада від близької людини. Здавалось би, ця людина повинна тебе оберігати, та людина повинна тебе захищати, але вона вводить тебе у цю ситуацію. Вона розуміє, що з нею щось не те, особливо маленькі діти. Але вона не може собі уявити, вона не може втекти, вона не може нікому розповісти. І як каміння, оце все лежить на неї все життя. І психотерапія саме починається з того, що як по цеглинки помалі, ми розбива... помалі цеглинки, ми розбиваємо саме оцю стіну мовчання. Батько зрадив довіру дитини. Тут іще ключова модель поведінки матері. По суті, також мати дистанціювалась, мати... у мати... матері не було контакту з Джесі, і мати також їй зраджує. Отже, Джесі їй не довіряє, Джесі не пішла і не поділилась, і не розказала, що таке страшне відбулося. Тобто, що відбувається з цією людиною? Страждає самооцінка, страждає все життя, кордони. Людина може знаходити аб'юзерів або якісь неадекватних партнерів, страждати, бути сором'язливою. Тобто, купа таких емоцій, такий клубок з токсичних емоцій, сором, провина, гнів, інколи навіть задоволення. І людині соромно від того, що в неї відбувалося задоволення, автоагресія, приниження, низька самооцінка, людина боїться стосунків, або вона вступає в якісь неадекватні токсичні стосунки з аб'юзером. І що? Для чого це все робиться? Тобто психіка так наша влаштована для того, щоб не збожеволіти, вона дистанціюється від травми. І відбувається розщеплення психіки на травматичну частину і здорове. Тобто дитинство – це від... дитинство, відносини з чоловіком – це відносини з чоловіком. Що відбувається з нашим суперего? Відбувається те, що наш, оце суперего, наша, наша така батьківська частина, яка нас звинувачує, яка вводить нас в провину, сорому, образа, злість, злість на себе, в тому числі автоагресія може бути, коли дитина або людина вже доросла наносить собі пошкодження, в тому числі Якісь, це може бути відбуватися за допомогою БДСМ, і називається це аутоагресія. Що ще тут ми подмітили? Що Джеральд, він обманює дружини, тобто виявляється, поки вона оце все марить, бачить, вона розуміє, її здорова частина, що Джеральд її брехав, що він її зраджував з іншими жінками. І вона просто закривала на це очі. Тобто оцей образ слабкої себе, коли батько її розбещував і зробив з нею те, що зробив, воно вплинуло на все життя Джесі. Тобто вона стала такою безпорадною маленькою мишкою. Я дуже вам рекомендую почитати книжку «Токсичні батьки». 
де описуються, можливо, ви там свій кейс знайдете, де описуються всі види насильства. Фізичне, сексуальне, економічне, вербальний аб'юз, неглект. Тобто, дуже рекомендую почитати цю книгу, вона є в аудіоверсії для того, щоб розібратись в собі. Далі що? Джесі хоче вирватися, вона постійно думає, як їй уникнути. Тобто, тут ще в нас і супер-ега є, коли приходить доросла частина Джесі, тобто, в образі самої Джесі починає розмовляти. Тобто, щоб і вона води попила, і щоб вона не заснула, щоб вона прийшла до тями. Бачите, здорова частина нам підказує. Мені дуже подобається, що Стівен Кінг показав саме ці моменти, коли з нами розмовляє наше суперега, наше потаємні витіснені травми, ід наше. Да? І коли з нами розмовляє, наче то як привид, наша здорова частина, логічна, яка нам допомагає вийти з складних ситуацій. Да? Наша така інтуїція. І що вона каже? Треба ще швидко робити, вивільнити руку. І Джесі розрізає собі до крові. Це страшний момент, коли вона розрізає собі до м'яса руку, щоб е, ну, чоловік мертвий лежить, тут собака ходить, догризається е, в стилі Кінга. Да? Що далі відбувається? Приходить монстр і Джесі віддає йому обручку. Дивіться, як символічна. Тобто метафорична Джесі обмінює своє життя і свободу на цю обручку. Вона віддає саме цю весільну обручку монстрові і поруває з, минулими, з минулим. Оце типовий, типовий стиль Кінга показати оцю метафору. Філософія фільму. Всі ми вмираємо на одинці. Як то казав Ніцше, людина приходить в цей світ сама і вмирає вона сама. І травми дитинства ми дуже часто неусвідомлено несемо через все життя. Тобто, як оце каміння на серці, як люди кажуть, в мене каміння на серці, на душі, отут десь у сонячному сплітінні. Я відчуваю це каміння, оце травма, вона нам заважає жити, але ми з нею живемо. Все життя. Ми достатні, і що каже, маніфестує Стівен Кін, ми достатньо сильні, щоб впоратися з цими травмами і щоб вижити от оцю Оце й називається травма вцілілої, коли людина виживає, коли вона вціліє, і такий є happy end. Тобто не просто вижити, а ще бачите, Джесі, вона допомагає іншим дітям, які постраждали від розбещування, від педофілів. І що далі в кінці? Вона пише лист своєю скаліченою рукою, свою історію життя, наче вона і, і реально звільнилась, і метафорично звільнилась. В неї оці, відбувається, що в неї, і досі в неї проблеми із сном, і досі в неї марення, і досі в неї ПТСР, з яким необхідно звертатись до спеціаліста. Наручники, тут метафорично показав нам Кінг, це як мовчання від батька, які її сковували. Отже, на початку ми бачимо наручники як БДСМ на гру, потім ми бачимо, що наручники сковували її, і вона не могла вільно жити і дихати. Тобто вона обрала собі чоловіка, дуже подібного до її батька, тобто домінантного чоловіка такого, який хотів її володіти, який її брехав, який, тобто вона не усвідомлена, вибрала не дуже гарного партнера для себе. І вона віддає обручку, і комфорт, який сковував все життя. Отже, наручники і обручка, і метафорична, і реальна, такі були стримуючі фактори, які їй заважали жити і вільно дихати. Виявляється, що монстр був справжній. Це чоловік, якого захворювання гіпофіза, він дуже страшний. Також це особливий стиль Кінга, показувати щось таке страшне. Згадайте такий старий фільм і книгу, який називається «Крістіна, коли машина вбивала людей». Отже, це фірмова візитівка Кінга, щось показувати таке щось незвичайне, страшне і дуже психологічне. І мене дуже дивує, що Стівен Кінг, що він дуже такий, бачите, тонкий психолог, він дуже багато метафор наводить і помічає такі психологічні моменти, які зазвичай бачать лише там вузькі спеціалісти, да, які займаються. Тобто видно, що він або вивчав цю тему, або в нього щось трапилось. Напишіть мені, фанати Стівена Кінга, якщо ви знаєте, що відбулося там, по цій книжці або по фільму, то напишіть в коментарях. Далі що? Спілкування з 12-річною дівчинкою допомагає їй повернутися в той самий час і зцілити свою травму. Тобто по фільму Джесі розмовляє сама з собою, приходить той дівчини, вона її обіймає, і цій наляканій дівчинці, яка зазнала оці травми від батька і від матері також, яка її мовчала і нічим не допомагала, по суті, також мовчазна згода матері була і зрадила. Відбувається така бесіда з цією дівчиною. І що це? 
Тут терапевтична. Дуже часто я рекомендую своїм клієнтам прописати лист, потім ми обговорюємо на, на консультаціях, коли ти повертаєшся або ти заходиш в трансову методику в той самий період, коли відбувалася ця травма. Отже, дивіться, це треба робити спеціалісту. Людина, просто, яка почитала 2-3 книжки по психології, я б не радила, тому що може бути небезпечні наслідки. Тому що коли ти людину заводиш в трансовий такий розслаблений стан і до неї приходять оці марення, видіння, це, як знаєте, бомба повільної дії, вона може десь бахнути. Для того, щоб не бахнула, у спеціалістів є свої методики. Тобто спочатку руйнується оця стіна мовчання, людині як бальзам на душу підсилюється її самооцінка, а потім вже відбувається терапія. Отже, бачите, фільм, він настільки глибоко, чого я його вибрала, і то, що ви просили, і то, що інші, тільки тому, що це відомий Стівен Кінг, який там отримує баснословні гонорари за свої книжки. А й тому, що фільм дуже глибокий, він розкриває оцю тему, о, тему зради батьків. І що відбувається з монстром? Монстр виявився справжнім, тобто людина, в якої було захворювання гіпофіса, він дуже був страшний, він знущався над трупами, він вбивав, він катував, він балтував, але Джесі чомусь він не тронув цей монстр. І вона бачить в суді знову ж цього монстра, він туди приходить, розриває знову ж ці наручники, які на ньому, і вона бачить в обличчі цього монстра обличчя свого батька і каже йому, та ти не такий вже і страшний, да? ти набагато менший, ніж здавався. Тобто всі наші монстри з дитинства, які до нас прийшли, в даному випадку в особі батько, її монстром, її прокляттям був її батько все життя, який стримував і не давав їй спокійно розвиватися, жити, дихати і бути вільною, самостійною, незалежною жінкою з нормальною самооцінкою. Тобто вона каже, дивлячись в очі цьому монстрові, вона бачить в ньому свого батька і каже, ти не такий страшний, ти не набагато менший, ніж здавався. Насправді він фізично великий цей монстр, але вона розуміє, що вона його переборолася. Основна ідея фільму в чому? Замість того, щоб захищати від монстрів, да, від всякої, всілякої небезпеки, ну, монстри так метафорично можна сказати, наші батьки стають нашими монстрами, нашими прокляттями. І коли кажуть там прости батьки, там, то, то, я кажу, а якщо ти батько був педофіл? Він каже, ну на що такі крайності? Насправді, якщо людина тебе зрадила в даному випадку, дитина не може бігти, в неї виникає на все життя травма, ПТСР і так далі, розлади Ну, дуже часто, інколи діти, у дітей енурез відбувається, тобто нічне нетримання сечі, самооцінка, потім в школі може бути булінг і так далі. Тобто оцю всю травму і наслідки людина несе оцей груз інколи все життя. Тому дуже важливо звертатись до спеціаліста, щоб з цим працювати. І Стівену Кінгу це вдалося показати. І що? І в неї становиться, відбувається катарсіс, очищення від травм дитинства, від тягара. Ідея, яка ідея, сценарій переможеці, що я змогла, я вижила. Тобто героїня вийшла переможецею в цій, організа... в цій ситуації і допомагала ще й іншим. Бачите, вона відкрила організацію для дітей, там показано, що вона розмовляє з хлопчиком, у якого також подібна ситуація відбулася, які... діти, які постраждали від насильства. Що далі? Ми можемо сказати, люди блокують неприємні спогади, тобто дисоціація, наче це відбулося не зі мною. Да? Діреалізація, дисоціація, коли це щось відбувається, але не зі мною. Щоб не зболіти від перенесеного шоку травми, так працює наша психіка, щоб вціліти. Вижити і вціліти, і допомагати жити. Зараз дуже багато горя, дуже багато травм, але якщо я, хтось зміг, то змогу і я. Ось такий девіз. Тобто, основне, вижити і перемогти і яка сила духу, наприклад, у хлопців я бачу з ампутації, або люди втрачають близьких, зараз війна в Україні. Отже, основна ідея цього фільму, що вижити, стати більш сильним і допомагати іншим людям. От за рахунок цієї ідеї вона вас буде тримати, ви будете іншим допомагати. Фільм дуже-дуже глибокий, дуже терапевтичний. Я раджу е, писати листи батькам, так, ну, не відсилати можна, а це ми так терапевтично проходить роботу, пропрацювати, що треба, з самооцінкою, з кордонами і формувати свій новий образ. Е, до речі, є така англійська художниця, художниця е, майстриня, яка після того, як відбулося з нею це страшне саме в її дитинстві, тобто вона зазнала насильство, вона малює разне стилями. І відбувається таке розщеплення на альтер-его. Тобто різні стилі 
І вона себе виражає в цих стилях. Отже, бачите, як цікаво, як ця травма, яка в неї є, як вона продукує кудись в творчість ідея. Тобто людина може писати книжки, робити музику. В даному випадку художниця пише картини, малює картини. І дійсно, якщо подивиться це спеціаліст ці картини, він скаже, що дійсно це наче малювали різні люди. І насправді от відбувається таке вивільнення, катарсіс під час твоєї творчості. І дуже рекомендують як реабілітацію саме творчість, особливо я рекомендую військовим, навіть цивільним, які постраждали внаслідок там, бойових дій від ПТСР, від катування, від знущання, від після полону. Дуже творчість або хендмейд допомагає. Тобто щось робити руками, вишивати, малювати. Це дуже заспокоює, тому що дрібна моторика підключається, наш головний мозок і заспокоює. Тобто вивільняються наші емоції через творчість. Що ми можемо ще згадати? Спліт, фільм. Якщо хочете, напишіть, я його розберу. Про Білі Мілігана є така реальна історія. Про Білі Мілігана, який зазнав також насильство в дитинстві. І в нього було аж 27 альтер-ега. Тому що раніше це бажали шизофренію, зараз це кажуть, що це альтер-ега, да? розщеплення. Тобто фільм «Спліт». Це історія про розбищеного хлопця, якого в дитинстві відбулося, який викрадав, бував дівчат. Його альтер-ега, воно пішло шляхом агресії, як по трикутнику Карпмана, я вже вам розповідала. Якщо у цієї художниці, якщо у Джесі, зазвичай це більш у жінок, воно пішло е, по трикутнику Карпман, Карпмана е, як на шляху рятівник, тобто вона допомагає, вона може піти в якусь таку професію, допомагаючи, ну, наприклад, психолог. ДСНСник, пожежник, лікар, можливо, вчитель, або людина, дуже часто це пов'язано з, з природною фізіологічною агресивністю чоловіків, вони можуть стати більш, навпаки, більш агресивними і маньяками. Подивіться серіал «Майндхантер», тобто вибір за тобою, ким ти станеш після твоєї травми, в тебе є вибір, в тебе є шлях. Ти можеш стати рятівником, рятувати людей, допомагати суспільству, бути волонтером і так далі, і так далі там, тваринам, людям, дітям. Подібні ситуації, які пережили той самий досвід. Або ти можеш стати просто маньяком. І, до речі, були проведені дослідження, що МРТ показало, що люди, які відбувають покарання в тюрмах, оце самі такі матері, так скажімо, злочинці, вони часто зазнали знущань від батьків в дитинстві. І також МРТ показує, що в них було якісь травми головного мозку. І також це, це також впливає. Тут я можу згадати книжку Брюса Пері «Хлопчик, якого ростили як собаку». Бачите, ми сьогодні дуже багато і «Токсичні батьки», і фільм Стівена Кінга, і травм. От такі глибокі. Я вас закликаю просто дивитися фільми. Не просто подивився і все. Ой, класна, кльова історія, прикольна. Я коли коменти читаю, ну, тобто я бачу, що інколи люди думають, аналізують і приходять до класних висновків, а інколи люди пишуть ну, якусь фігню і несенітницю, тому що вони ну, якось пройшов стороною той фільм. Тобто вони не підготовлені для цього фільму. Хоча начебто казалось, все, все зрозуміло, там, все на поверхні лежить інколи. Брюс Пері, от саме в цій книжці, хлопчик, якого ростили як собаку, він відповідає на питання про скалічене дитинство. Отже, по трикутнику Карпмана, ким ти станеш після твоєї травми? Ти станеш рятівником, ти станеш захисником е, дітей. Да? Тобто е, людина, наприклад, яка допомагає е, дітям, людям психологічно, або ловити педофілю, або, або ти станеш маньяком, агресором, або ти будеш жертвою ниті, сидіти в своїй ракушці усе життя. І так, як Джесі жила до цього, поки її чоловік не вмер і вона не звільнилась. Тобто, бачите? Так само ми можемо сказати, що якщо пов'язати з неванильною тематикою, з кінками, фетішами, інколи це, як то кажуть, маладаптив біхевіар. Тобто, людина, як підлаштовується під свою травму і такий, як виникає якийсь загин, тобто кінг, фетиш, і який допомагає їй вижити. Отже, наприклад, людина зазнала насильство і її понесло кудись там в кукол. Да? Вона відчуває оцей, знову цей сором, вона відчуває знову м, оцей е, провину, 
да, агресію, ревність. Що ми казали про минулий фільм, розбирали про куколдів. Чому я кажу про куколдів? Тому що буває так, що людина приходить з запитом, да, чому мені подобається кукол. Чому? І там, ми копаємо і знаходимо, що там якась відбувалося щось там в дитинстві, травматизація. Да? І наші всі ці кінки, фетиші, фуд-фетиш і так далі, і так далі, буде в мене окреме відео. Вони можуть бути також ознакою того, що з нами щось відбулося, тому що ніхто не виходить з вагіни, з лона матері, з якимись кінками фетишем. Тобто, коли люди кажуть, я питаю, ну в тебе цей кінк там фетиш, звідки? Ну, це життя. Ну, не може такого бути, що ти тільки народився. Так, да, якісь є такі моменти, які там, ну, людина з сильним характером, там, домінант, Сабмісів. Я не кажу, що всі люди, у яких є кінки і фетиші, що вони травмовані. Я кажу про те, що дуже часто нам наші, ці, наші странності, як я кажу, наші кінки і фетиші, вони допомагають нам адаптуватись от таким чином. Оце така ідея. До побачення, підписуйтесь на мій канал, мені дуже буде приємно і це мене мотивує, коли ви будете писати коментарі, бажано позитивні, бажано з конструктивною критикою. Тому що я знаю, я бачу, куди рости, розвиватися. У мене є свій критик домашній. Тому до нових зустрічей. Пишіть, який фільм ви хочете, щоб я розібрала. У мене є багато ідей. Мені б хотілося вам більше донести, розказати про психологію, про теорії психології висвітлити, розбір фільмів. В Телеграмі можете голосувати на мій Телеграм, якщо зайдете в описі профіля, побачите. А також пишіть в коментарях, піднімайте наш український ютуб, хайквітний український ютуб, пишіть, що, які б теми хотіли бачити, чи більше це буде про якісь кінки фетиші, чи розбір фільмів, чи це психологічні теорії, чи все одразу, чи вам подобається такий формат, коли я вам розказую якийсь фільм, розповідаю і показую на цьому фільмі якісь такі ось приклади, як, наприклад, відбулось в «Джеральдс Гейм». Пишіть, я знаю, що не все я розкрила, тому що це нереально в такому форматі. І я бажаю вам мирного неба і жити своїм вільним, гарним, усвідомленим життям.